బోటు నెక్క గలవా పోనరహరి తెడ్డు వేయ గలవా పూర్తి వివరాలకు చదవండి రేపటి సాక్షి దినపత్రిక కాసేపట్లో తిహార్ జైలు నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత విడుదల కానున్నారు కవిత విడుదలకు స్పెషల్ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కోర్టుకు షూరిటీ పత్రాలు సమర్పించారు కవిత భర్త అనిల్ కోర్టు ఉత్తర్వులు ఇవ్వడంతో రిలీజ్ వారెంట్ తో తిహార్ జైలుకు కవిత న్యాయవాదులు బీఆర్ఎస్ నేతలు వెళ్లారు ఆమె జైలు నుంచి విడుదలైతే రాత్రి ఢిల్లీలోనే ఉండనున్నారు కేటీఆర్ హరీష్ రావు తో కలిసి రేపు మధ్యాహ్నానికి హైదరాబాద్ కు చేరుకుంటారు ఎమ్మెల్సీ కవిత పూర్తి సమాచారం అందిస్తారు మా ఢిల్లీ కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ వెంకటేష్ సాధారణంగా బెయిల్ ప్రతిలో అందిన తర్వాత జైలు నుంచి బయటకు రావడానికి ఎట్లాంటి ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఎంతసేపట్లో కవిత బయటకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఐదు నెలల జైలు జీవితం తర్వాత కవిత బాహ్య ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నారు సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు ఆమెకు బెయిల్ ప్రసాదిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నేపథ్యంలో రౌజ్ ఎవెన్యూ స్పెషల్ కోర్టు కూడా ఆమెను రిలీజ్ చేయాలని రిలీజ్ వారెంట్ జారీ చేసింది సో రిలీజ్ వారెంట్ తీసుకొని కవిత తరపు న్యాయవాదులు ప్రస్తుతం తిహార్ జైలుకు వెళ్ళారు సో తిహార్ జైల్లో ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది బహుశా ఆరు నుంచి ఏడు మధ్యలో కవిత బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో కవితకు స్వాగతం పలికేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఇప్పటికే తిహార్ జైలు వద్దకు వచ్చారు మనతో పాటు కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద్ అలాగే జనగామ మాజీ ఎమ్మెల్యే యాదగిరెడ్డి ఉన్నారు ఐదు నెలల జైలు జీవితం తర్వాత ఆమె బాహ్య ప్రపంచంలోకి వస్తున్నారు ఏమనిపిస్తుంది మాకు అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల ద్వారా కూడా ఈడీ కానీ సిబిఐ కానీ ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా తప్పుడు కేసులు రాజకీయ ప్రేరితమైన సంబంధమైనటువంటి కేసు పెట్టారు తప్ప మరి రాజకీయ కోణంలో రాజకీయంగా అణిచేయడానికి చేసినటువంటి కోణంలో తప్ప నిజంగా దీనిలో ఈ కేసు ఎలాంటి ఆధారం లేవని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించడం కూడా చాలా అంటే చాలా స్వాగతించదగ్గది తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది సుప్రీంకోర్టులో అని చెప్పేసి మరి సంపూర్ణమైన నమ్మకం విశ్వాసం ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు ఏర్పడ్డదని చెప్పి చెప్పడానికి సంతోషిస్తా ఉన్నాను కాబట్టి ముందు నుంచి కూడా మరి దీంట్లో ఇలాంటి ఆధారాలు లేవు డబ్బులు యొక్క లావాదేవీలు కానీ డబ్బులు చేసినట్టు కూడా ఎక్కడ కూడా స్పష్టంగా చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో మరి ఈరోజు ఈడీ కానీ సిబిఐ కానీ ఉందని చెప్పి పదే పదే మీరు చెప్పినా కూడా మరి అనిచితి వేసే ధోరణి ధోరణి ధోరణితో మరి రాజకీయంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీని అనగదొక్కే ఒక ధోరణితో మరి బీజేపీ చేసే కుట్రలో భాగంగానే మరి కేసు బుక్ అయిందని స్పష్టంగా మరి ఈరోజు బెయిల్ ద్వారా వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు కానీ వేరే కొన్ని కోర్టు ఇచ్చే వ్యాఖ్యల్ని తొలగించమని చెప్పి కూడా ఆదేశించడం చూస్తూ ఉంటే ఎంత వన్ సైడెడ్గా ఎంత అంటే అంటే బయాజ్ అన్బయాజ్గా జరగాల్సినటువంటి ఒక విచారణ ఏది ఉందో బయాజ్గా అంటే కేవలం కక్షపూరితంగానే ఈ యొక్క అంత పరిణామాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దర్యాప్తు జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయం పడ్డని చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా ఈ కేసు నుంచి బయటపడేటువంటి ఒక అవకాశం స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్తోనే ఇది వచ్చిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటుంది ఏమంటారు అది ఈ భారత రాజ్యాంగం అయినటువంటి దానికి అత్యున్నతమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును వ్యతిరేకించడం అనేది ఇది వాళ్ళ పూర్తి అపరిపక్వత నిదర్శనము నేను భారత రాజ్యాంగం ఈ భారతదేశం నిర్మాణం చేసినటువంటి దాన్ని కాపాడవలసినటువంటి బాధ్యత ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మినిస్టర్లు కూడా అట్లాంటి మాట్లాడటం అనేది ఇది చాలా విచారకరము ఒకవైపు కాంగ్రెస్ ఇంకోవైపు బీజేపీ రెండు కూడా మీరు వాళ్ళతో ఫిక్స్ అయ్యారనేది రెండు పార్టీలు మీ పైన అంటున్నాయి ఇది అసందర్భమైన మాట బాధ్యత రైతం అన్న మాట నేను సుప్రీంకోర్టు నీ సందర్భంగా అప్పీల్ చేయదలుచుకున్నా ఈ భారతదేశ రాజ్యాంగం మీద గౌరవం కాపాడాలంటే గౌరవం ఉండాలంటే భారత ప్రజలు దీన్ని ఒక గౌరవం పెరగాలంటే నమ్మకం పెరగాలంటే సుమోటి కింద తీసుకొని ఈ ఆ బాధ్యతరహితంగా మాట్లాడడం వల్ల మీద సుమోటి కింద కేసు రీచ్ చేస్తే మరొక మారి ఇటువంటి బాధ్యతరహితమైన మాటలు మాట్లాడరు కాబట్టి నేను హంబులు రెక్వెస్ట్ చేసిన సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు జరగని చాలా చోట్ల ఇటువంటి బాధ్యతరహితమైన మాటలు బాధ్యత ఉన్న ప్రజా ప్రజలు మాట్లాడడం అధర్మం ఇది కాబట్టి తప్పకుండా సుమోటి కింద కేసు రీచ్ చేయాలని చెప్పి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను సో ఇది మొత్తానికి ఈ అంశం పైన రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యల పైన సుమోటో కేసు నమోదు చేయాలని ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు మనం చూడవచ్చు ప్రస్తుతం మనం తిహార్ జైలు వద్ద ఉన్నాం సో తిహార్ జైలు ఇక్కడ నుంచి ఈ గేట్ నుంచి కవిత కాసేపట్లో బయటికి రాబోతున్నారు సో ఆ నేపథ్యంలో ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మనకు పోలీసు భద్రత కూడా కనబడుతుంది కవితకు సంబంధించినటువంటి కవిత స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు సో ఈ గేట్ నెంబర్ త్రీ నుంచి కవిత
వారు జైలు లోపలికి వెళ్ళారు సో ప్రస్తుతానికి ఆ జైల్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాలిటీస్ అన్ని లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కూడా ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కూడా పూర్తి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలో డెఫినెట్గా కవిత రాకను బీఆర్ఎస్ వర్గాలందరూ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేసి వారందరూ కవితను స్వాగతం పలికేందుకు బీఆర్ఎస్ నాయకులందరూ కూడా మనకు తీహార్ జైలు బయట కనబడుతున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం సో మొత్తానికి దాదాపు ఐదు నెలల అనంతరం కవిత ఇక్కడికి రాబోతున్నారు నూట యాభై రోజులకు పైగా ఆమె తీహార్ జైల్లోనే జైలు జీవితం గడిపారు సో అనంతరం ఈరోజు సర్వోన్నత న్యాయస్థానము మూడు గ్రౌండ్స్ ఆధారంగా ప్రధానంగా మూడు అంశాల ఆధారంగా కవిత ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ప్రసాదించినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం సో ప్రధానంగా మొదటి గ్రౌండ్ ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పటికే కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయినటువంటి నేపథ్యంలో ఆమెను తిరిగి జైల్లో ఉంచాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్నది ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టు చేసినటువంటి కామెంట్ అలాగే ఈ కేసులో దాదాపు ఐదు వందల మందికి పైగా అన్న మన మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకు కమలాకర్ ఉన్నారు అన్న ఏమనిపిస్తుంది ఐదు నెలల తర్వాత బాహ్య ప్రపంచంలో పేస్తున్నారు సంతోషం మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డ ముఖ్యంగా మా పార్టీ ఆడబిడ్డ నిర్దాక్షిణంగా పాప ఐదు నెలలు ఏం తప్పు చేయకుండా జైల్లో పెట్టారు కానీ భారతదేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం మాకు నిజంగా న్యాయం కలిగించింది చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం రేపు రాబోయే కూడా ఏ ట్రయల్స్ కూడా కడిగిన ఆనుమత్యంగా బయటకు వస్తుంది కాబట్టి అయినా ఇన్ని రోజులు కొంచెం ఆలస్యమైన అద్భుతమైన మాకు న్యాయం జరిగిందని భావిస్తున్నాము మా పార్టీ పరంగా మా తెలంగాణ మా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం మా ఆడబిడ్డ బయటకు కాబట్టి వెయిటింగ్ పడదాం మాకు కలిసి వెళ్తాం బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ వల్ల ఇది వచ్చిందని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటున్నారు ఏమంటే మేము పొద్దున అది చెప్పినాం కదా తెలంగాణ ఆడబిడ్డ జైల్లో ఉంటే పశ్చాత్తపడు పోయి ఈరోజు పైశాచిక ఆనందం బయటం చేస్తున్నాం అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంది ఆడబిడ్డల మొత్తం కూడా జైల్లో ఉండన్నా ఏం తప్పు లేకుండా జైల్లో ఉండన్నా వాళ్ళ యొక్క పైశాచిక ఆనందం బయటపడ్డది కాబట్టి సరే పార్టీలు వేరే ఉండగా న్యాయస్థానం మాకు ఉంది న్యాయం నమ్ముకున్నాం కాబట్టి ఆ న్యాయం మాకు ఈరోజు న్యాయస్థానం ఉంది ఓటు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది ట్రయల్ కు మీరు సహకరించాలి అటెండ్ కావాలని దాంతో శాతం మా న్యాయస్థానం నమ్మకం ఉన్నది సార్ గౌరవిస్తాం మా పార్టీ న్యాయస్థానం గౌరవిస్తాయి కాబట్టి మాకు నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి డేటెడ్ గా వాళ్ళు ఏ కండిషన్ ఆ కండిషన్ తూచా తప్పకుండా మేము సో మాజీ మంత్రి కమలాకర్ చెప్తున్నటువంటి కోర్టు చేస్తున్నటువంటి విచారణకు తాము పూర్తి స్థాయిలో సంపూర్ణంగా సహకరిస్తామని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో మొత్తానికి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ వల్లే ఇది బెయిల్ వచ్చిందని కాంగ్రెస్ చేసినటువంటి కామెంట్ను బీఆర్ఎస్ నాయకులు తప్పు పడుతున్నారు ఇది ఒక పైశాచిక ఆనందం అని అభిప్రాయపడుతున్నారు సో మొత్తానికి ఇటు బీఆర్ఎస్ వర్గాల్లో చాలా సంతోషం వ్యక్తమవుతుంది ఐదు నెలల అనంతరం కేసీఆర్ కూతురు కవిత బయటికి రావడం పైన అందరూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు